ஹாய் கைஸ் இது நம்ம ஃபார்மால் வாணி நான் உங்கள் கிஷோர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் ஃபார்மகாலஜி டூவில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாமே எதை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹார்ட் ரிலேட்டடான டிசீஸை கவர் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்க செகண்ட் டிசீஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் என்ன டிசீஸ் அப்படின்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் த ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் என்னது ஃபஸ்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் என்னது ஹார்ட்டோட ஒர்க் ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஒழுங்காக பிளட்டு வர வர்ற பிளட் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஹார்ட்டோட வேலையை ஸோ அந்த ஹார்ட்டோட வேலையை வந்து நின்றுச்சு அந்த பிளட் பம்ப் பண்ணுறது வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கு இன்னொரு பேர் தான் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இதோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இஸ் த கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் இன் விச் த ஹார்ட் இஸ் அன்னேபிள் டு பம்ப் த சஃபிஷியன்ட் பிளட் போதுமான பிளட் வந்து அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியல அதாவது பம்ப் பண்ணி கொடுக்க முடியல டு மீட் த மெட்டபாலிக் டிமாண்ட் இன் த பாடி அண்ட் ஆல்சோ அன்னேபிள் டு ரிசீவ் இட் பேக் ஆல்சோ அன்னேபிள் டு ரிசீவ் இட் பேக் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹார்ட்டோட வேலை என்ன பிளட்டை வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அமுச்சு விடும் ஸோ அங்கே வந்து கெட்டத்தமாக மாறி மறுபடியும் எங்கே தான் வரும் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி மறுபடியும் அதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஹார்ட் ஃபெயிலியர் என்னென்ன டைப்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா நாலு வகையான டைப்பில் இருக்குது இட் கேன் பி அக்யூட் கிரானிக் சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் அக்யூட்னால் என்ன அப்படின்னா ஸ்மால்னு அர்த்தம் கிரானிக்னால் லாங் டேர்ம்னு அர்த்தம் அக்யூட் திடீர்னு ஒருத்தர் நல்லாவே இருப்பார் திடீர்னு அவருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதுதான் வந்து அக்யூட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சடன் டிக்ரீஸ் இன் பம்பிங் எஃபிஷியன்சி அதாவது பம்பிங் எஃபிஷியன்சி வந்து திடீர்னு நின்றும் அதுதான் வந்து அக்யூட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இதே கிரானிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் அவருக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஒரு மாதிரி ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் மந்தமாகிட்டே வந்து என்ன ஆகும் ஹார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நாளாக நடக்கிற ஒரு ஃபெயிலியர் தான் வந்து கிரானிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது சிஸ்டோலிக் சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக்னால் நமக்கு தெரியுமா சிஸ்டோல்னா கான்ட்ராக்ஷன் டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது ஹார்ட்டோட வேலையே ரெண்டு தான் ஒன்று கான்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று ரிலாக்ஸேஷன் அந்த கான்ட்ராக்ஷன்னால் நம்ம ஹார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது சிஸ்டோலிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அதே ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் ஒழுங்காக ரிலாக்ஸேஷன் ஆக முடியல நம்ம ஹார்ட்டால் அப்படின்னா அதனாலேயே அந்த ஹார்ட் வந்து என்ன ஆயிடுது ஃபெயில் ஆயிடுது அப்படி ஹா ஹார்ட் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம வந்து டயஸ்டோலிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது பேத்தோஃபிசியாலஜி பேத்தோஃபிசியாலஜினால் என்ன அந்த நோய் வந்து எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் பேத்தோஃபிசியாலஜி ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எப்படி நடக்குது மயோகார்டியல் இன்ஜுரியில் ஆரம்பிக்குது மயோகார்டியம்னால் என்னது நம்ம ஹார்ட்டோட லேயர் தான் மயோகார்டியம்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து ஏதாச்சும் இன்ஜுரி நடந்துச்சு அப்படின்னா கார்டியாக் அவுட் புட் வந்து கம்மியாயிரும் கார்டியாக் அவுட் புட்னால் பிளட் வந்து அது வெளில போகுது இல்லை நம்ம ஹார்ட்டிலேருந்து அதோட அவுட் புட் வந்து கம்மியாயிரும் அப்படி கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட கரோட்டிட் பேரோ ரிசப்டாரோட ஸ்டிமுலேஷன் வந்து குறைஞ்சிரும் கரோட்டிட் பேரோ ரிசப்டார் ஸ்டிமுலேஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம பாடியில் இருக்க ஒரு நம்ம ஹார்ட்டில் இருக்க ஒரு ரிசப்டார் தான் பேரோ ரிசப்டார் அந்த பேரோ ரிசப்டாரோட வேலை என்னென்னா பிளட் ப்ரெஷரை வந்து ஒழுங்காக ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் அதோடய வேலை அந்த பிளட் ப்ரெஷரோட ஒழுங்காக ரெகுலேட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அதோட குறைச்சி விட்டுரும் ஒழுங்காக ரெகுலேட் பண்ண விடாமல் தடுத்துரும் இந்த மயக்கோடியில் இன்ஜுரி அதே மாதிரி ரீனல் பர்ஃபியூஷனும் குறைஞ்சிரும் ரீனல் பர்ஃபியூஷனும் எங்கே நடக்கும் கிட்னியில் நடக்கும் ஸோ அதுவும் என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிரும் இது ரெண்டும் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட சிம்பத்தடிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் எஸ்என்எஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் இந்த ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும் ஹார்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஆர்இஏஎஸ் ஆர்இஏஎஸ்னால் என்னது ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் ஆல்டோஸ்டீரோ சிஸ்டம் இந்த ஆர்இஏஎஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் இந்த சிஸ்டம் ஏன் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம மேலே என்ன பார்த்தோம் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியலன்னு பார்த்தோம் ஸோ அது பிளட் ரெகுலேட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் நம்மளோட ஆர்ஏஎஸ் வந்து ஹீரோய்க்கு என்ட்ரி கொடுத்து என்ன பண்ணுவார் ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைப்பார் அப்படி பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அயனோட்ரோப்பி நடக்குது அயனோட்ரோப்பின்னா பிளட்
ஸோ அதில் விழுந்து என்ன நம்ம ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகுமா பல்ஜ் ஆகுமா ஸோ அப்படி பல்ஜ் ஆகும்போது அந்த இடம் எவ் எந்த அளவு அது விரிஞ்சு கொடுக்குதோ அதுதான் வந்து ப்ரீலோடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமேட்டுக்கு அந்த பிளட் வந்து அடுத்த சாம்பருக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு சுருங்கணும் எந்த அளவு அது சுருங்குதோ அது வந்து ஆஃப்டர் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆஃப்டர் லோட் ப்ரீ லோட் நடந்துச்சுன்னா அந்த வெசல் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஹீமோடானமிக்கில் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்குது ஹீமோடானமிக்னா என்னது பிளட் ஃப்ளோ பிளட் ஃப்ளோவில் சேஞ்ச் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா விச் வில் லீட்ஸ் டு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மயக்காடியில் வந்து இன்ஜுரி நடக்குது நம்ம கரோட்டி ரிசப்டாரில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி எஸ்என்எஸும் ஆர்ஏஎஸும் ஆக்டிவேட் ஆகுது இதனால் இனோட்ரோபி ஹார்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகுது நெகட்டிவ் ரீ மாடலிங் லெஃப்ட் வெண்டிக்கல் வந்து ஓசன் ஆகிடுது ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர் நடக்குது அடுத்தது சிம்டம்ஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு நேச்சுரலாகவே தெரியும் ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஹார்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அவர் எப்படி இருப்பார் அவருக்கு வந்து பிபிலாம் குறைஞ்சிரும் அவருக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி திடீர்னு பட படப்பாக இருக்குமா ஆங்ஸைட்டி வரும் அப்புறமேட்டுக்கு அவரோட பிளட்டில் இருக்க ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாயிரும் டைலேட்டட் பியூப்பிள் பியூப்பிள் கண்ணில் இருக்க அந்த பியூப்பிள் வந்து விரிஞ்சிரும் க அப்படியே பெருசாயிரும் அதே மாதிரி அவரோட பல்ஸ் ஏட்டை என்ன ஆகும் கம்மியாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எழுதுகிற ஒரு விஷயம் தான் அடுத்தது ஒரு ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இதில் படிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமே மற்ற எல்லாமே நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரக்ஸ் எப்போயுமே கஷ்டப்படாமல் ஈஸியாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மொத்தம் ஒரு அஞ்சாறு டிசீஸஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சாறு டிசீஸ்க்கே மொத்தமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து டு பன்னெண்டு ட்ரக் தான் இருக்குது இந்த பத்து பன்னெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும் தெளிவாக படித்தாலே நம்ம எல்லாத்துலேயும் மாற்றி மாற்றி போட்டு எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு ஆறு வகையான ட்ரக் ட்ரக் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் நான் இருக்குது ஐனோட்ரோபிக் ட்ரக்ஸ் ஐனோட்ரோபிக் என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ளட் வஸ் ப்ளட்டோட ஃப்ளோவில் சேஞ்ச் இருக்குது தான் ஐனோட்ரோபிக் ஸோ அதை வந்து சரிப்படுத்தக்கூடிய ட்ரக்ஸ் தான் இந்த ஐனோட்ரோபிக் ட்ரக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸ் சிம்பத்தோமியோமெட்டிக்ஸ் பிடி த்ரீ இன்ஹிபிட்டாஸ் கார்டியாக் லைக்கோசைட்ஸில் டிஜாக்சன் டிஜிடாக்சன் சிம்பத்தோமியோமெட்டிக்ஸில் டோப்போமைன் பிடி த்ரீ இன்ஹிபிட்டாஸில் மெட்ரினோன் எம்ஐடி ஆர்ஐ என்ஓஎன் மெட்ரினோன் அடுத்து டயூரெட்டிக்ஸ் டயூரெட்டிக்ஸ் எது கொடுப்பாங்க யூரின் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகிறதா அதிகமாகிறதுக்கு கொடுக்குறத ட்ரக்ஸ் தான் வந்து டயோரெட்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரோஸ் ஃபியூரோசிமைடு பூமிடினைடு ஃபியூரோசிமைடு பூமிடினைடு அடுத்து ஆல்டோசிரோன் ஆன்டகோனிஸ்ட் இந்த ட்ரக்கில் படிச்சுக்கோங்க இதில் மெக்கானிசம் சொல்லும்போது அது ஏன் உங்களுக்கு புரியும் ஆல்டோசிரோன் ஆன்டகோனிஸ்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்பைரினோ லாக்டோன் எப்ளேரினோன் ஸ்பைரினோ லாக்டோன் எப்ளேரினோன் அடுத்து ஆர்ஏஎஸ் இன்னிபிட்டாஸ் நம்ம அங்கே அங்கே ஒன்று பார்த்தோமா ஆர்ஏஎஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது இன்னிபிட் பண்ணணும் அதுக்கு தர ட்ரக்ஸ் தான் அந்த ஆர்ஏஎஸ் இன்னிபிட்டாஸ் அதில் ரெண்டு வகையான ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஏசி இன்னிபிட்டாஸ் ஆன்ஜியோடென்சின் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஏசி இன்னிபிட்டாஸில் என்ன இருக்குன்னா என்னலோப்ரில் கேப்டோப்ரில் லிசினோப்ரில் ஆன்ஜியோடென்சின் ஆன்டகோனிஸ்டில் லொசார்டன் இர் பெசார்டன் லொசார்டன் இர் பெசார்டன் வேசோடைலேட்டாஸில் வேசோடைலேட்டாஸ் எதுக்கு தரும் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுது சுருங்கிடுதா அப்போ அதை நம்ம டைலேட் பண்ணி தரதுக்காக டைலேட் பண்ணி தரணும் அதுக்காக தர ட்ரக்ஸ் தான் இந்த வேசோடைலேட்டாஸ் கிளிசரைல் பைநைட்ரேட் ஹைட்ரலஜின் சோடியம் நைட்ரோப்ரோசைடு அடுத்து பீட்டா பிளாக்கஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் வெசலில் தர ட்ரக் தான் வந்து இந்த பீட்டா பிளாக்கஸ் மெட்டாப்ரோலால் அட்டினோலால் பிஸ்மோலால் கார்விடையால் மோஸ்ட்லி ஒரு ஆள் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எந்த ட்ரக் அதிகமாக கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த டயோரெட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க வித் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏசி இன்னி பீட்டாஸும் பீட்டா பிளாக்ஸும் கொடுப்பாங்க இந்த மூணு ட்ரக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணி தர சாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அடுத்தோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பார்க்கில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஆட் ஃபெயிலியர்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ப்ளஸ் அதில் வந்து ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்து அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கன்ஜஸ்டிவ் ஆட் ஃபெயிலியர்னா என்ன டிஜாக்சனோட மெக்கானிசம் கொடுங்க அப்படின்னா டிஜாக்சன் எது கீழே வருது கார்டியோ கிளைக்கோசிட்ஸ் கீழே வருது அப்போ அதோட மெக்கானிசம் நம்ம எழுதணும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக உங்களுக்கு மெக்கானிசம் கொடுத்துறேன் என்ன ட்ரக்கு கேட்டாலும் அந்த ட்ரக்கு எந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மெக்கானிசம் எழுதிக்கோங்க ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்
அந்த சிம்போர்ட் உள்ளே வர்றது வந்து என்ன பண்ணுது பிளாக் பண்ணுது இந்த ஃப்ரோஸு மாதிரி உள்ளே வர்றது பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த என்ஐசியில் வந்து அதிகமாக செக்ரீஷன் ஆகுதுமா இப்போ செக்ரீட் ஆனதுலாம் என்ன ஆகும் வெளியில் போயிடும் நம்ம யூரின் வழியாக வெளியில் போயிடும் ஸோ இப்படி தர மெக்கானிசம் தான் இந்த ஃப்ரோஸு மாதிரி அடுத்த மெக்கானிசம் வந்து ஏசி இனிபிட்டாஸ் இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெக்கானிசமும் கூட இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஜென்ரல் மெக்கானிசம் இது இப்படி தான் நமக்கு டிசீஸ் வருது ஸோ இங்கே நடக்க இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டாலே நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த டிசீஸ் வந்து வராது ஸோ இதை இதை கவனிங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் வச்சன் வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன்றாக மாறுது எதனால் மாறுது அப்படின்னா இந்த ரெனின் ஆரிஎன்ஐன் இந்த ரெனின்கிற என்சைம்னால தான் இது இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் வச்சன் வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன்றாக மாறுது இப்படி மாறாமல் இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ரெனின் வந்து கொடுக்கக்கூடாது தான் அப்போ ரெனின் இன்னிபிட்டர்னு ஒரு ட்ரக்கு தரும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஆஞ்சியோடென்சின் ஒன் வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் டூவாக மாறுது எதனால் மாறும் அப்படின்னா ஏசி ஆஞ்சியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைம்னால இது வந்து இப்படி மாறுது ஸோ இது மாறாமல் இருக்க என்ன தரலாம் ஏசியை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணணும் அப்போ ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் தரலாம் என்ன ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ட்ரக் படித்தோம் ஏன் படுத்தி பாருங்கள் கேப்டோப்ரல் லிஸ்னோப்ரல் என்னலோப்ரல் இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் படித்தோம் ஸோ அந்த ட்ரக்ஸ்லாம் இங்கே தான் அப்ளை ஆகுது ஸோ அடுத்து இங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆஞ்சியோடென்சின் டூ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேசோ டைலேஷன் ஆகும் நம்மளோட வெசல் எல்லாத்தையும் டைலேட் பண்ணிடும் ப்ரீலோட் ஆஃப்டர் ரோட் அதிகப்படுத்தணும் ஆனால் அப்படி நடக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அந்த ஆஞ்சியோடென்சின் டூ வந்து என்னவும் மாறுது அப்படின்னா ஆல்டோசிரனாக கன்வெர்ட் ஆகுது எதனால் கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகுதா ஸோ அது கன்வெர்ட் ஆகாமல் நம்ம தடுக்கிறதுக்காக என்ன தரலாம் இந்த ஆல்டோசிரன் ஆண்டகோனிஸ்னு ஒரு ட்ரக் இருக்கும் என்ன ட்ரக் பார்த்தோம் ஆல்டோசிரன் ஆண்டகோனிஸில் எஸ் ஸ்பைர்னோ லாக்டோன் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்பைர்னோ லாக்டோன் ட்ரக் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்போ எவன்ஷுவலாக சோடியம் வாட்டர் வந்து ரிட்டன்ஷன் ஆகாது பொட்டாசியமும் லாஸ் ஆகாது அவ்வளோதாங்க அடுத்து ஃபோர்த்து மெக்கானிசம் லாஸ்ட்டு பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் பீட்டா அதாவது நம்ம பாடியில் இல்லை நம்ம ஹார்ட்டில் ஒரு ரிசெப்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பீட்டா ரிசெப்டார் இந்த பீட்டா ரிசெப்டார் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பிளாக் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நிறைய ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து வராது நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் எல்லாத்துலேயே பாருங்கள் கஞ்சி ஷார்ட் ஃபெயிலியர் மைக்ரோ ஃப்ராக்ஷனு ஆன்டி ஆரிதமிக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் ட்ரக் வந்து வரும் இது இம்பார்ட்டண்ட் 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 அந்த பீட்டா ரிசெப்டாரே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினானது பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ இந்த பீட்டா ஒன் பீட்டா டூவை நம்ம பிளாக் பண்ணாலே போதும் நம்ம ஹார்ட் டிசீஸ் குறைஞ்சிரும் இங்கே பாருங்கள் பீட்டாவில் பீட்டா ஒன் பிளாக்கர் பீட்டா டூ பிளாக்கர் இருக்குது இந்த பீட்டா ஒன் பிளாக் அந்த பீட்டா ஒன் ரிசெப்டாரை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு தர ட்ரக்கு தான் இந்த பீட்டா ஒன் பிளாக்கர் இதை கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னா ஹார்ட் ரேட் வந்து குறைஞ்சிரும் அதிகமாக வர வேண்டிய ஹார்ட் ரேட் வந்து குறைஞ்சிரும் குறைஞ்சினா கார்டியாக அவுட் போட்டு குறைஞ்சிருமா அப்போ ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து வராது சைமல்டேனியஸாக பீட்டா டூ பிளாக்கர் வந்து பீட்டா டூ வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணோம் அப்படின்னா வேசோ வெசல் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருமா கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராங்கோவும் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஹார்ட் டிசீஸ் வராது அவ்வளோதாங்க இதான் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு எந்த ட்ரக் கொடுத்தாலும் அந்த ட்ரக் வந்து என்ன மெக்கானிசம் கீழே வருதுன்னு சொல்லி என்ன ட்ரக் கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் அதை வச்சு அது நம்ம என்ன மெக்கானிசம் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சு எழுதிட்டா போதும் ஏதாச்சும் ஒன் ஆர் டூ மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஸோ எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க தெளிவாக ஒன்று மட்டும் எழுதிடுங்க ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளோட இந்த ச இந்த செமஸ்டரில் வந்து ஃபார்மகாலஜி ஆக்ஷன் கம்மியாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ட்ரக்ஸ் தான் இதில் படிப்போமே ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்னா என்னது நம்ம ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரக் எடுக்கும் போது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த விதமான மாற்றங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் கூடிய ட்ரக் எடுக்கும்போது ஹார்ட்டில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது கிட்னியில் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் கிட்னியில் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் டயரக்டிக் ட்ரக் எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ அந்த டயரக்டிக் ட்ரக் எடுக்கும்போது நம்மளோட கிட்னியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டயோரிசிஸ் நடக்குதா டயோரிசிஸ்னால் யூரின் ஃப்ளோ அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ட்ரக் எடுக்கும்போது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குமா இருக்குமானா அப்படின்னா கிடையாது நிறைய இடத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ்னால் ரத்த
ஒரு மாதிரி வாமிட்டிங் வருது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து சைடு எஃபெக்ட்டு அதே வந்து ஒரு ட்ரக் எடுக்கும்போது ஒரு பத்து வருஷமோ இல்லை பதினஞ்சு வருஷமோ கழித்து நமக்கு ஒரு எஃபெக்ட் வரும் இப்போ வந்து ஒரு ஹார்ட்டு கூடிய ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு பீட்டா பிளாக்கர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துலேயே நம்ம நம்மளோட லிவர் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா செயல் எழுந்துடும் அது கெட்டு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேட்டாக ஒரு எஃபெக்ட் தரும் அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் எஃபெக்டாகவும் அது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஏடிஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது என்ன ஐடியா ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ஓட்டோ டாக்ஸிசிட்டி ஓட்டோனால் என்ன வந்து இயர் நம்மளோட காது ஹியரிங்கில் ஏதாச்சும் டாக்ஸிசிட்டி ஆயிரும் ஹியரிங்கில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஓட்டோ டாக்ஸிசிட்டி ஹைப்பர் யூரிசீமியா ஹைப்பர் யூரிசீமியானால் நம்ம பிளட்டில் இருக்க அந்த யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ அதுதான் அந்த ஹைப்பர் யூரிசீமியா அடுத்து ஹெப்பாட்டோ டாக்ஸிசிட்டி ஹெப்பாட்டிஸ் தெரியுமா ஹெப்பாட்டிஸ்னால் எங்கே வர பிரச்சனை லிவரில் வர பிரச்சனை ஸோ அந்த ஹெப்பாட்டோ டாக்ஸிசிட்டினால் லிவரில் வர அந்த டாக்ஸிசிட்டி தான் நம்ம ஹெப்பாட்டோ டாக்ஸிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் ட்ரக்ஸ் யூஸ் இன் கஞ்சஸ்டி ஹார்ட் ஃபெயிலர் அவ்வளோதாங்க இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு வேலை அந்த கொஷின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அது என்ன டிசீஸ் அதுக்கு எந்த விதமான ட்ரக்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டி அரித்மிக் ஆன்டி ஆன்ஜினல் அந்த மாதிரி என்ன அதோடய டெஃபினேஷன் செஞ்சுட்டு அப்புறமேட்டுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் பேத்தோஃபிசியாலஜி ட்ரக் கிளாஸ் ட்ரக் கிளாஸிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்புறமேட்டுக்கு ஃபார்மாகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் ஏடிஆர் இந்த ஆர்டரில் எழுதினா மட்டுமே போதும் அதுவும் மேக்ஸிமம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மெக்கானிசம்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் என் நோட்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் சேனல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ